హలో అండి అందరికీ నమస్కారం టెస్టింగ్ ఇన్ తెలుగుకి స్వాగతం ఈరోజు మనం వాటర్ఫాల్ మోడల్ గురించి మాట్లాడుకుందాము వాటర్ఫాల్ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్లో మోస్ట్ పాపులర్గా ఎక్కువ కాలం వాడింది వాటర్ఫాల్ మోడల్ వాడింది అని ఎందుకంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఎజైల్ మెథడాలజీని ఫాలో అవుతున్నారు సో వాటర్ఫాల్ మోడల్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూలో బేసిక్గా ఎక్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వాటర్ఫాల్ మోడల్ వర్సెస్ ఎజైల్ మోడల్ మీద ఉంటాయి సో వాటర్ఫాల్ మోడల్ని లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ అని కూడా అంటారు సో ప్రతి స్టెప్ పైన ఇంకో స్టెప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట సో మనకి ఇప్పుడు ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఏం కావాలి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి సో మనకి క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్తో వస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్ సో మనకి ఏ క్లయింట్కి ఎలా కావాలి ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు అవన్నీ చెప్పి ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఈ ఫేజ్లో క్రియేట్ చేస్తాడు సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఎవర్ క్లయింట్ వాంట్స్ అన్ని డాక్యుమెంటెడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి సో ఈ స్టెప్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ డిజైన్ డిజైన్ ఫేజ్లో ఏమవుతుందంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ సో పై స్టెప్లో మనం ఏది ప్రిపేర్ చేసామో అది వాడుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ చేస్తాం సో రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఫస్ట్ స్టెప్లో ప్రిపేర్ చేసామో అది తీసుకుని ఈ డిజైన్ ఫేజ్లో కంప్లీట్గా దానికి కావాల్సిన ఈ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఓకే క్లయింట్కి కావాల్సినట్టు ఇవ్వడానికి మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి హార్డ్వేర్ ఏంటి డిఫైన్ చేస్తారు సో నాకు ఏ డేటాబేసెస్ కావాలి ఆ డేటాబేసెస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి ఇలా అన్ని అవన్నీ ఇక్కడ డి డిఫైన్ అవుతాయి అనమాట ఈ స్టేజ్లో అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ స్టేజ్లో హై లెవెల్ డిజైన్ అండ్ హెచ్ఎల్డి అంటారు అనమాట సో నా ప్రాజెక్ట్ మొత్తం డయాగ్రమెటిక్గా హై లెవెల్ డిజైన్ అండ్ ఆ హై లెవెల్ డిజైన్ని లో లెవెల్ డిజైన్స్ అంటే స్మాల్ యూనిట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు సో డిజైన్ ఫేజ్ అయిన తర్వాత దెన్ కమ్స్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్లో మనకేంటి ఇన్పుట్ అగైన్ ఈ లో లెవెల్ డిజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకుని డెవలపర్స్ వాటికి కోడింగ్ చేస్తారు సో ఏ కోడ్ ఏ ఏ లాంగ్వేజ్ వాడాలి ఇదంతా మనకి డిజైన్ ఫేజ్లో ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఆ పర్టికులర్ లైక్ జావా వాడాలా డాట్ నెట్ వాడాలా దాన్ని బట్టి కోడింగ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఆ లో లెవెల్ డిజైన్స్ అన్నిటిని తీసుకుని డెవలపర్స్ కోడ్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ సో టెస్టింగ్ ఫేజ్లో మన టెస్టింగ్ క్యూఏ టీమ్ ఏం చేస్తుంది ఈ లో లెవెల్ డిజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ క్యూఏకి ఇచ్చే ముందు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారనమాట అందుకనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ లైక్ మీరు వినే ఉంటారు టెస్టింగ్ని ఎస్ఐటి అంటారు ఎస్ఐటి అంటే సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ సో ఈ డెవలప్మెంట్ డెవలపర్స్ యూనిట్స్ కింద కోడ్ చేసినవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనకి టెస్టింగ్కి ఇస్తారు సో క్యూఏ థరో టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేసి ఓకే ఇదంతా బాగుంది అని సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాము డిప్లాయ్మెంట్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు తర్వాత ప్రొడక్షన్ రిలీజ్ అంటారు సో ఈ కోడ్ అంతా ప్రొడక్షన్ ఆర్ క్లయింట్కి మనం ఇస్తున్నాం అనమాట డెలివరీ డెలివర్ చేస్తున్నాం సో ఈ వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రాసెస్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు సో డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ కమ్స్ మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్లో ఏమవుతుందంటే లైక్ ఇప్పుడు కోడ్ వాడుతున్నప్పుడు క్లయింట్ వాడుతున్నప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ ఆయనే ఇచ్చాడు కాబట్టి కొత్తగా ఏదైనా యాడ్ చేయాలి న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ లేదంటే ఉన్నదే కొంచెం మార్చాలి ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కానీ అవి ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ ఇదంతా ఆయన వచ్చి మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యు డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ అవుతుంది మళ్ళీ దానికి డిజైన్ అవుతుంది మళ్ళీ డెవలపర్స్ ఆ చేంజ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు టెస్టింగ్ మళ్ళీ ఆ చేంజ్ని టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ సో ఇది ఒక సైకిల్ అనమాట సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంతా ఏదైతే డెవలప్ అవుతుందో అది ఈ పర్టికులర్ స్టెప్స్ని ఫాలో అవుతుంది సో ఇందులో మేజర్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లైక్ టెస్టింగ్లో కనుక లేదంటే టెస్టింగ్ అప్పుడు కానీ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు కానీ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా మారితే కనుక మళ్ళీ మొత్తం ప్రాసెస్ మారాలి సో ఇదే హ్యూజ్ డ్రాబ్యాక్ విచ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ దీస్ డేస్ ఈ మధ్యకాలం ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఎజైల్ మెథడాలజీ ఎందుకు వాడుతున్నారంటే చాలా క్విక్గా రిక్వైర్మెంట్స్ మారుతున్నాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డైనమిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట డే టు డేలో మనకి మార్పులు చాలా ఫ్రీ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్నాయి కాబ